তো ঈদ শব্দটা শুনলেই কেমন যেন একটা আনন্দ আনন্দ ভাব চলে আসে আর কি ঈদ মানে আনন্দ ঈদ মানে খুশি ঈদ মানে শুভেচ্ছা বিনিময় ঈদ মানে বন্ধুদের সাথে বেড়াতে যাওয়া আত্মীয়দের সাথে যোগাযোগ করা এই বিষয়গুলো একেবারে জড়িত আসলে ঈদ শব্দটির দুইটি অর্থ হয়ে থাকে ঈদ শব্দের অর্থ যেমনি আনন্দ আবার ঈদ মানে যেটা বারবার ফিরে আসে আদা ইয় ঈদু আদা ইয়াউদু মানি যেটা বারবার আসে বারবার ফিরে আসে তো ঈদ হচ্ছে এমন একটি আনন্দ উৎসব যেটা বছর আনতে দুবার ফিরে আসে প্রতি বছর এবং বিশেষ করে ঈদ উল ফিতরের বিষয়টা কিন্তু খুব বেশি আনন্দ ঘন কারণ এটার জন্য আমরা একদিন দুই দিন তিন দিন করতে করতে প্রায় উনত্রিশ বা তিরিশটি দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করি এই জন্য বিষ্ণু সাহেস্লাম বলেছেন যে লিস ইমি ফরহাতান ফরহাতুন এন্দা ফিতরি বা ফরহাতুন এন্দা লেক এ রব্বি যারা সিয়াম পালন করে তাদের জন্য দুটি আনন্দের বিষয় এক হচ্ছে তারা যখন উনত্রিশ দিন বা তিরিশ দিন রোজা রেখে তারপরে সালের এক তারিখে যখন তারা খাবার গ্রহণের মধ্য দিয়ে ঈদ পালন করে এটা একটা আনন্দ আর দ্বিতীয় আনন্দ ইন দ্য ডে অফ জাজমেন্ট আখে রাতে সেই আনন্দের জন্য আমরা অপেক্ষা করছি সেটা হচ্ছে অ্যান্ড দ্য লেক এ রব্বি মিটিং উইথ আওয়ার লর্ড আমাদের প্রভুর সাথে সাক্ষাৎ আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ এই দুটো আনন্দ আগামীকাল একটা আনন্দ আমরা করব আবার আল্লাহর সাথে যখন সাক্ষাৎ হবে সেটা হবে আমাদের জন্য একজন প্র্যাকটিসিং বিলিভার প্র্যাকটিসিং মুসলিম মুসলিমের জন্য সবচেয়ে বড় আনন্দ যে আমরা আমাদের স্রষ্টার সাথে সাক্ষাৎ করব তো এই ঈদটা হচ্ছে আমাদের দ্য বিগেস্ট কার্নিভাল অ্যান্ড ফেস্টিভ্যাল অফ মুসলিম কমিউনিটি মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে বড় উৎসব আনন্দ উৎসব বলা যায় ধর্মীয় উৎসব বলা যায় সবচেয়ে বড় কার্নিভাল সবচেয়ে বড় ফেস্টিভ্যাল এর চেয়ে বড় কোনো উৎসব কিন্তু গোটা মুসলিম বিশ্বে আর দেখা যায় না আগামীকাল দেখা যাবে যে প্রায় ছাপ্পান্নটি মুসলিম দেশের অধিকাংশ দেশই ঈদ সেলিব্রেট করছে অল্প কয়েকটি দেশ হয়তো তার পরের দিন ঈদ সেলিব্রেট করবে তো ঈদের এ আনন্দ বা ঈদ উদযাপনের ইতিহাসটা কোথ থেকে শুরু হলো আমরা যদি সেখান থেকে একটু শুরু করি তাহলে মোসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বালের একটা হাদিসকে কোট করা যায় আনাস ইবনে মালিক রাদি আল্লাহ আনহু খাদিম রসুল ইল্লা তিনি বর্ণনা করেছেন যে রাসুল সাহেস্লাম যখন মক্কা থেকে মাইগ্রেট করে মদিনায় আসলেন এসে দেখলেন যে আউস খাজরাজের লোকেরা তারা বছরের দুটি দিনে খুব আনন্দ উৎসব করে খেলাধুলা করে তো রাসুল সাহেস্লাম তাদের জিজ্ঞেস করলেন মা হ্যাদান আল ইয়মান এ দুটি দিন এগুলো কিসের দিন তখন তারা বলল কুন্না নালা আবু ফি হিমাফিল জাহিলি আমরা জাহিলি যুগে এই দুই দিনে খুব আনন্দ উৎসব করতাম খেলাধুলা করতাম উৎসব করতাম তারই ধারাবাহিকতায় আমরা এটা করি তখন বিষ্ণু সাহা ইসলাম বললেন ইন্নাল্লাহ কদ আবদাল আকুম বিহিমা খাইরাম মিনহুমা আল্লাহ তোমাদের জন্য এই দুইটা দিনের চেয়ে আরও শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ দুটা দিন দিয়ে এই দুইটা দিনকে চেঞ্জ করে দিয়েছেন এই দিনে তোমাদের আনন্দ করা লাগবে না তোমাদের জন্য আল্লাহ স্পেশাল দুইটা দিন উৎসবের জন্য গিফট পাঠিয়েছেন সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে ঈদুল ফিতর আর একটা হচ্ছে ঈদুল আধা অর্থাৎ সাওয়ালের এক তারিখে তোমরা আনন্দ উৎসব করবে যেটা আমরা আগামীকাল সেলিব্রেট করবো ইনশাল্লাহ আর একটা হচ্ছে জিল হজের দশ তারিখ আরাফার দিনের পরে হজ পালন শেষে দশ তারিখে আমরা কোরবানি করার মধ্য দিয়ে যে উৎসবটা করি সেটা হচ্ছে ঈদুল আধা তো এই জন্য এই দিনটাকে বলা হয় আল মেহের জান আল ইসলামী মানে মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে বড় অনুষ্ঠান ইয়াউম আকলিন ওয়া সুরবিন ওয়া বি আলিন ওয়া ফারাহিন ওয়া সুরুর এই দিনটা হচ্ছে আনন্দের দিন শুভেচ্ছা বিনিময়ের দিন খাবার দাবার হ্যাঁ এগুলো করবার দিন তো ইসলামে আসলে দুইটি সিচুয়েশনে একটু বেশি উৎসব করার ফ্লেক্সিবিলিটি দেয়া হয়েছে এক হচ্ছে বিয়ের উৎসবে বিয়েতে বিষ্ণু সাহেস্তাম বলেছেন আ আলিন উন নিকা হাবিদ দুফুফ বিয়ের অনুষ্ঠানটা দফের ব্যান্ড পার্টি করে জানিয়ে দাও দফ আর ঢোলের মূল পার্থক্য হচ্ছে ঢোলের দুই দিকে আটকানো থাকে আর দফের এক দিকে আটকানো এক দিক খোলা এবং বিষ্ণু বিষ্ণু মক্কা থেকে মদিনা হিজরত করে এসেছেন মদিনাবাসীরা সানিয়াতুল ওয়াদা নামক জায়গায় দফ নিয়ে বিষ্ণুবীকে ওয়েলকাম করেছেন আর পড়েছিলেন তলা আল বদ্রু আলাই নাম সানিয়াতুল ওয়াদা তো এই বিয়ের অনুষ্ঠান আর ঈদের অনুষ্ঠানে বিষ্ণু সাহা ইসলাম এই আনন্দ উৎসবের কথাগুলো বলেছেন আমরা যদি সহিব বুখারির একটি ন্যারেশনকে এখানে কোট করি আমরা দেখবো যে বিষ্ণু সাহা ইসলাম ঈদের দিন মসজিদ নবীর পাশে সুদানি মানে কালো রঙের যে সাহাবারা কালো চামড়ার তাদেরকে খেলাধুলা করার পারমিশন দিয়েছেন কেন ইমাজিন মসজিদে নববী ওয়ান অব দ্য হোলি মস্ক ইন ইসলাম মসজিদে নবীর পাশে তারা তীর দিয়ে বল্লম দিয়ে তারা খেলাধুলা করছিল তো তখন মা আয়সাকে বিষ্ণু সাহা ইসলাম জিজ্ঞেস করলেন তাস্তাহীন তানজুরিন আয়সা তুমি কি খেলা দেখতে চাও মা আয়সা বললেন হ্যাঁ দেখতে চাই তো বিষ্ণুবী তো দেখতে পারবেন কিন্তু মায়ের সাথে পর্দা করে যেতে হবে তো বিষ্ণু সাহা ইসলাম বললেন তুমি আমার কাঁধে উঠো মায়ের সাথে উনি কাঁধে তুললেন হাদিসের বর্ণনা এসেছে মায়ের সার থুতনি বিষ্ণুবীর এই কাঁধে আর মায়ের সার গালের সাথে বিষ্ণুবীর
বিষ্ণু খেলা দেখতে দেখতে এতটা এক্সাইটেড হয়ে যাচ্ছিলেন বিষ্ণু সাহেব বলতেছিলেন দু না ঘুমিয়ে বানিয়ে আর ফেলে এই এদিক দিয়ে মারো এই এদিক দিয়ে খেলো এদিক দিয়ে খেলো আমরা অনেক সময় এরকম করি যে এই গোল এদিক দিয়ে দাও এই ছক্কা টাইপ হয়ে মারো রাসুল সাহেব ইসলাম তাদের সাথে কিন্তু টেক পার্ট করছিলেন অংশগ্রহণ করছিলেন এবং মায়েশাকে নিয়ে তিনি খেলা এনজয় করছিলেন তো সম্মানিত সুধি এতে করে এই হাদিস থেকে যেটা প্রমাণিত হয় যে ঈদের দিন একটু খেলাধুলা একটু আনন্দ উৎসব হ্যাঁ একটু দফ বাজানো যদি সুযোগ হয় এটা হতে পারে অল্প বয়সের ছেলে মেয়েরা ওরা একটু নাচ গান করবে গাইবে ইসলামী নাসিদ গাইবে দফ বাজাবে এটা হতে পারে কিন্তু আবার ম্যাচিউর ছেলে মেয়েরা হ্যাঁ তারা আবার ফ্রি মিক্সিং করা এটা করা যাবে না যেটাতে ফিতনা সম্ভাবনা সম্ভাবনা আছে ছোট্ট ছেলে মেয়েরা একটু গান গান করলো একটু নাচ করলো দফ বাজলো এটা এটা হতে পারে এটার প্রমাণ হচ্ছে বোখারের আরেকটা বর্ণনায় বিষ্ণু সাহেব ইসলাম একবার ঈদের দিন নামাজ শেষে এসে মায়েশার ঘরে শুয়ে আছেন তখন আনসারি দুটো ছোট্ট মেয়ে দফ নিয়ে এসে বোয়াস যুদ্ধের নাসিদ গাছ ছিল বোয়াস হচ্ছে আউস এবং খাজরাজ গোত্রের মধ্যে সর্বশেষ যে যুদ্ধটা হয় তো ওই যুদ্ধের কবিতার গানগুলো তার গাছ ছিল আর দফ বাজাচ্ছিল ঠিক ওই মুহূর্তে আবু বকর ঘরে ঢুকে পড়লেন সেদিন আবু বকর ঢুকে উনি খুব রেগে গেলেন রেগে ছোট্ট মেয়ে দুটার ঘর থেকে বের করে দিবেন এরকম একটা অবস্থা বিষ্ণু সাহেব ইসলাম বললেন দা আহ ইয়া আবা বাকার ছেড়ে দাও না রাখো আবু বকর কিছু বলো না কারণ ইন্না লিকুল্লি কমিন আইদ ওয়াহাদ আইদ না সব জাতির একটা আনন্দের পর্ব থাকে উৎসব থাকে আর আজকের দিনটা আমাদের আনন্দের দিন তো মা এসাকে নিয়ে খেলা দেখা বল্লম খেলা তীর খেলা দেখা এবং এই যে ছোট্ট বাচ্চা দুটোকে দুটোকে দাফ বাজানোর পারমিশন দেয়া এই হাদিসগুলো কিন্তু প্রমাণ করে যে ঈদের দিনে একটু খেলাধুলা একটু আনন্দ উৎসব শুভেচ্ছা বিনিময় এটা এটা করা যেতে পারে এবং এটা করাই উচিত তো সম্মানিত শুধু আমরা একেবারে রমাদান কাটাতে কাটাতে একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আজকে এখানে আমরা উনত্রিশটি রমাদান কাটাচ্ছি আমরা আল্লাহর কাছে কামনা করি যে আমরা এই রমাদানে যে আবাদতগুলো করলাম আল্লাহ যেন সেগুলো কবুল করে আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু